ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫും കടലയാണ് കേട്ടോ ബീഫും കടലയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ബീഫും കടലയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫ് കിട്ടണം എന്നാൽ ആ കടലയിൽ നന്നായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതാ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്ത കടലയാണ് ഏത് കടല വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബീഫും കടലയും നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറെടുത്ത് നമ്മൾ ബീഫും കുതിർത്തി വെച്ച കടലും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇത് കഴിയട്ടെ കേട്ടോ കടലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചിയൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പൂൺ മുക്കാൽ സ്പൂണൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് കൂട്ടിത്തിരുമ്മിയെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് കിട്ടുന്നതും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും കൈ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകം ഇല്ലാത്തവരൊരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ആ ഒരു പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തൊക്കെ പോണവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തിരി ചൂടുണ്ടാവട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കി സമയം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ മസാല കൂട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ വെള്ളം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് പോകരുത് കാരണം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വിസിലാണ് മിനിമം ബീഫ് വേവാനായിട്ട് പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു മൂപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേവായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വിസിലടിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറ് സ്റ്റവിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള മതി കേട്ടോ അതാ വിസിലടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കടലയും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബീഫിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ഉപ്പിടുമ്പോൾ ബാലൻസായി വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു വെച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം
ഇനി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും നേരം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താലേ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇറച്ചിക്കായാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പം ദ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു പച്ചകുത്ത് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു തക്കാളി അരച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു തക്കാളി കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് ആ ഒരു തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം പോണവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും സാരല്യ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാം പയ്യെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരു ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എരു കൂടി പോകരുത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഡാർക്കായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ സെറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്കൊപ്പോ ചോറിനൊപ്പോ ഏതിനൊപ്പമായാലും അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ആ കടലും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ വറ്റി നല്ല കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്